সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজ আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর পরিণীতি সুশাসন নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা পরিণীতি সুশাসনের দ্বিতীয় পত্রের মুসলিম লীগের কার্যক্রম নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় মুসলিম লীগের কার্যক্রম তো আমরা প্রথমেই জেনেছি কি মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ সম্পর্কে কী জেনেছি যে মুসলিম লীগ একটি রাজনৈতিক দল আর এই রাজনৈতিক দলের কাজ কি যে মুসলমানদের বা মুসলিমদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা যাতে করে তা তাদের স্বার্থটাকে সংরক্ষণ করা যায় বা তাদের দাবি দাওয়াগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরা যায় বা যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতেছে তাদের কাছে দাবি দাওয়াগুলো উত্থাপন করা যায় এবং তাদের যে সকল কাজগুলো করা দরকার সে সকল কাজগুলো যাতে তারা বাস্তবায়ন করতে পারে এই লক্ষ্যে কিন্তু মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলটা গঠন করা হয় তো আমরা এখানে যেহেতু বলতেছি যে মুসলিম লীগের কার্যক্রম অর্থাৎ কাজ কি তার মানে মুসলিম লীগটা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কারণ একটা দল প্রতিষ্ঠিত না হলে তো কার তার কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না তাহলে এখানে যেহেতু দল প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আমরা বলতেছি সুতরাং এদের কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে জানবো তো দেখো এখন প্রথম যে কার্যক্রমটা মানে যে কার্যক্রমের কারণে তারা দলটা গড়ে তোলে সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি দেওয়া পেশ ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি দেওয়া পেশ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক যে সে সময় যেহেতু ব্রিটিশদের অধীনে আমাদের এই ভারতবাসী বা আমাদের এই অঞ্চলের জনগণ অবস্থান করতেছিল সুতরাং আমাদের যা কিছু দাবি দেওয়া সেগুলো ব্রিটিশদের কাছে তুলে ধরতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে তোর কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দলও রয়েছে এটার কেন প্রয়োজন এটার প্রয়োজন এই কারণেই যে কংগ্রেসটা আমাদের ওই উনিশশো পাঁচ সালে বঙ্গভঙ্গের পরে যেহেতু প্রশাসনিকভাবে আমরা বিভক্ত হয়ে পড়লাম বিভক্ত হওয়ার ফলে হিন্দু মুসলিমদের জন্য আলাদা আলাদা স্টেট গঠন হলো আলাদা আলাদা পৃথক রাষ্ট্র হলো তাহলে কংগ্রেস তো শুধুমাত্র হিন্দু অধ্যুষিত যে এলাকা অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ যেটা সেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা বা তাদের দাবি দেওয়াগুলো মেনে নেওয়ার জন্য কাজ করতেছে তাহলে এই অঞ্চলের মানুষের কীভাবে তাদের দাবি দেওয়াগুলো পূরণ করবে এই কারণে ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি দেওয়া পেশ করার জন্য হলো একটা রাজনৈতিক দল দরকার আর সেই জায়গাটা থেকে কিন্তু মুসলিম লীগ গঠিত হলো এবং আমরা তাদের কার্যক্রমের মধ্যে সেটাই দেখবো যে এর পরবর্তীতে যত ধরনের কার্যক্রমগুলো ছিল অর্থাৎ যে সকল কাজগুলো করতে হতো সেই সকল কাজগুলো কিন্তু এই ব্রিটিশ সরকার মানে মুসলিম লীগ এই কং মানে মুসলিম লীগের মাধ্যমে কিন্তু সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো এই কারণে বলা হচ্ছে যে ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি দেওয়া পেশ এবার দেখো নির্বাচনের ব্যবস্থা নির্বাচনের ব্যবস্থা নির্বাচনের ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখব যে মুসলিম লীগের অন্যতমার একটা দিক ছিল যে তারা নির্বাচনের ব্যবস্থা সাথে সম্পৃক্ত ছিল আর বিশেষ করে দেখো আমরা যখন এই মুসলিম লীগের গঠন সম্পৃক্ত আলোচনা করতেছিলাম মুসলিম লীগ কীভাবে গঠিত হলো সে সময় আমরা বলেছিলাম যে মুসলিমদের জন্য পৃথক একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করার চিন্তা ভাবনা হয়েছিল বা হচ্ছিল সে সময় লর্ড মিন্ট্র কিন্তু এই প্রস্তাবটাকে সমর্থন করেছিলেন যে মুসলিমদের জন্য পৃথক একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে তাহলে নির্বাচনের ব্যবস্থা যদি করা হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলের অবশ্যই প্রয়োজন হচ্ছে যে প্রয়োজন থেকেই সে সময় কি করা হলো এই মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দলটা প্রতিষ্ঠা করা হলো এবার দেখো কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করা তাহলে আমরা তো আগে থেকেই জানি যে কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক দল রয়েছে তাহলে কংগ্রেস একটা রাজনৈতিক দল পাশাপাশি আবার এখানে মুসলিম লীগ গঠন হয়ে গেল তাহলে এই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ গঠন করার মাধ্যমে কি করতে চাচ্ছিলেন যে তারা তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারতে চাচ্ছিলেন অর্থাৎ উভয় দলের একটা মিলিতভাবে যদি কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা যায় বা মিলিত যে পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবে সেই মিলিত পদক্ষেপগুলোর মাধ্যমে কিন্তু সঠিক এবং সুন্দরভাবে তাদের রাজনৈতিক যে দাবি দাওয়াগুলো আছে সেই রাজনৈতিক দাবি দাওয়াগুলো ব্রিটিশ সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারবে এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে যদি সেগুলো উত্থাপন করা যায় এবং তার সুষ্ঠু ফলাফল পাওয়া কিন্তু সম্ভব যে কারণে মুসলিম লীগ নামক রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করা হলো এরপর দেখো জিন্নার চোদ্দ দফাকে সমর্থন আমরা চার নাম্বার বলবো জিন্নার চোদ্দ দফা সংরক্ষণ বা সমর্থন বলে সবচেয়ে ভালো হয় জিন্নার চোদ্দ দফাকে সমর্থন জিন্নার চোদ্দ দফাকে সমর্থন করার পেছনে এটাই কারণ ছিল যে জিন্না সেই সময় মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং মুসলিমদের যাতে সুন্দর এবং স্বাভাবিকভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে সেই কারণে তারা জিন্নার চোদ্দ দফাকে সমর্থন করে অর্থাৎ জিন্না চোদ্দ দফা দাবি ঘোষণা করেছিলেন মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহলে এই মুসলিম লীগটা গঠন করা হয়েছে কি কারণে মুসলিম লীগটা গঠনও করা হয়েছে কিন্তু মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করার কারণে তো তাদের কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল জিন্নার চোদ্দ দফাকে সমর্থন করা কারণ এই চোদ্দ দফা যদি বাস্তবায়ন করা যায় সেক্ষেত্রে মুসলিমদের স্বার্থ হাসিল করা সম্ভব হবে এরপর দেখো যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা কায়
1935 সালে ভারত শাসন আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল সেই ভারত শাসন আইনে যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতি সরকারের কথা বলা হয়েছিল এবং আসন বিশেষ করে মুসলিম এবং হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলের আসনগুলো বণ্টন করা হয়েছিল অর্থাৎ আমরা যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতি সরকার সম্পর্কে জানি যেখানে কেন্দ্র এবং প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত থাকে কেন্দ্রকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয় প্রদেশকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং তারা কেন্দ্র প্রদেশ তারা নিজ নিজ জায়গা থেকে সেই ক্ষমতাগুলোকে বাস্তবায়ন করে থাকে তো এই যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতি সরকার ব্যবস্থা গঠন করার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে উনিশশো পঁয়ত্রিশ সালে পদ্ধতি গঠন করেছিল এবং এখানে মুসলিমদের স্বার্থ রক্ষার একটা দিক কিন্তু এখানে বের হয়ে আসছিল অর্থাৎ যে যে এলাকাগুলো ভাগ করা হয়েছে সেই সেই মানে প্রদেশে যেহেতু ভাগ করা হবে প্রদেশে ভাগ করলে কিন্তু মুসলিম অধ্যুষিত এলাকাগুলো আলাদা হয়ে যাবে এবং সেখান থেকে মুসলিমরা সুন্দরভাবে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতে সক্ষম হবে যে কারণে মুসলিম তার রাজনৈতিক কাজের ক্ষেত্রে বা তাদের এই দল গঠনের ক্ষেত্রে দল গঠন করার পর কার্যক্রমগুলোর ক্ষেত্রে এই যুক্তরাষ্ট্রের পদ্ধতি ব্যবস্থাগুলো গঠন করাকে সমর্থন করেছিলেন এরপর লাস্ট যে পয়েন্ট আমরা দেখবো যেটা কার্যক্রমের মধ্যে পরে দ্বিজাতি তত্ত্ব দ্বিজাতি তত্ত্ব ও লাহোর প্রস্তাব অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্ব লাহোর প্রস্তাবকে সমর্থন করা হয় এবং দ্বিজাতি তত্ত্ব লাহোর প্রস্তাবকে বাস্তবায়ন করার একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় কেননা দ্বিজাতি তত্ত্বের দুটো জাতির কথা বলা হয়েছিল একটা হিন্দু জাতি এবং একটা মুসলিম জাতি এই দুই জাতির মধ্যে একটা সুসম্পর্ক বজায় রাখা বিশেষ করে লাহোর প্রস্তাব উনিশশো চল্লিশ সালে লাহোর প্রস্তাব প্রস্তাবে দ্বিজাতি তত্ত্বটাকে ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা হয় বা দ্বিজাতি তত্ত্ব বিষয়গুলো নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয় যেটা কিন্তু মুসলিমদের একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত তো সর্বোপরি আমরা যদি বলতে চাই এখানে মুসলিমদের কার্যক্রমের কথা কার্যক্রম মানে তো কাজ করা বুঝতেছি আসলে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের কিন্তু একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য উদ্দেশ্য থাকে সেই লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়েই কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো তাদের সকল কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করে থাকে ঠিক তেমনি মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে তারা সর্বোপরি মুসলিম জনগণের বা জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্য বা স্বার্থ রক্ষার কাজের জন্য কিন্তু তারা গঠন করেছিল এবং সেগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য তারা বদ্ধ পরিকর ছিল তো যাহোক এখানে আমরা যে কাজগুলো পেলাম এই ধরনের কাজ কার্যক্রম তারা সেই সময় অর্থাৎ উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত আমরা দেখবো যে এই যে এখানে আমরা তিন নম্বর পয়েন্টে যেটা বলেছি কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় কারণ আমরা স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে মুসলিম লীগেও কিন্তু একটা বড় সড়ক ভূমিকা রয়েছে তারা সর্বোপরি কংগ্রেসের সাথে খিলাফত অসহযোগ আন্দোলনগুলোর মতো আন্দোলনগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে তারা তাদের রাজনৈতিক কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করেছে যেটা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে বা আমাদের যে পরাধীন অবস্থায় ছিলাম সেই পরাধীনতা থেকে বের হয়ে আসার ক্ষেত্রে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এখানে বলা যেতেই পারে যে মুসলিম লীগ যে উদ্দেশ্যে গঠন করা ছিল সেই উদ্দেশ্যটা সফল তবে পরবর্তীতে একটা কথা মনে রাখা দরকার এই মুসলিম লীগ আমাদের বাংলাতে কিন্তু অর্থাৎ আমাদের এই ভূখণ্ডটাতে আমরা বর্তমান যেখানে বসবাস করতেছি বা অবস্থান করতেছি এখানে কিন্তু মুসলিম লীগটা গঠিত হয় কিন্তু পরবর্তীতে এই জায়গাতে এই অঞ্চলের জনগণের স্বার্থ হাসিলের জন্য কোনো কাজ আর কিন্তু তাদের দ্বারা সম্ভব হয়নি কেননা এই মুসলিম লীগের নেতৃত্বে চলে আসে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীরা যেমন দেখো এখানে আমরা দ্বিজাই তত্ত্ব বা লাহোর প্রস্তাবের কথা বললাম এই দ্বিজাই তত্ত্বের উত্থাপক কিন্তু হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্না বা আমরা এখানে জিন্নার চৌদ্দ দফার সমর্থনের কথা বললাম সবগুলো কি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানি জনগোষ্ঠীর দিকে কনভার্টেড হয়ে যায় যার ফলে দেখা যায় যে আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব মুহূর্ত অর্থাৎ উনিশশো সালের পরবর্তীতে নতুন নতুন আবার রাজনৈতিক দল গঠন করতে হয় কেননা আমাদের আমাদের অধিকারগুলো বা আমাদের দাবি দেওয়াগুলো পূরণ করতে হবে তো এই ছিল হচ্ছে আমাদের মুসলিম লীগের কার্যক্রম আমাদের আজকে ক্লাস এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি সকালে ভালো থেকো ধন্যবাদ সবাইকে